അസ്സാമു അലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു തലശ്ശേരി കഫേ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി കോക്കനറ്റ് ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടുമാണ് നമ്മുടെ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങാ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു പത്ത് കാഷ്യൂ നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എരുവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി കാഷ്യൂ നട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വളരെ കുറച്ചൊരു അര കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ചട്നി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ച ചട്നി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് താളിച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ചട്നി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് വെള്ളം പോലെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ല ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇനി വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് താളിക്കാതെയും ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ താളിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു വറ്റൽമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരെണ്ണം മതി എരിവ് ഒരുപാട് കൂടുണ്ട ഒരു സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നിയാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ആ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നല്ല ഒരു മണം നമ്മുടെ ചട്നിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നേരെ നമ്മുടെ ചട്നിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ദോശയുടെ കൂടെ ആയാലും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ആയാലും ഈവൻ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സൈഡ് ഡിഷാണിത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ നട്ടൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രീമിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ കോക്കനട്ട് ചട്നിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് അറിയാം ണം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈല് തേങ്ങാ ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് തലശ്ശേരി കഫേ